Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru weekend. E și motanul aici cu noi. Este somnoros, să știți, pentru că este amiază acum când filmăm noi. Și na, ar trebui să meargă să doarmă, dar nu cred că o să fac acest lucru. Bun. În primul rând, e un weekend destul de intens, un weekend frumos. Un weekend cu realizări, să știți. Un weekend în care lucrurile... Se pot clarifica pe de o parte, pe de altă parte putem să mergem mult mai mult în zona aceasta de iluzii. Să începem cu ziua de sâmbătă. De sâmbătă avem data de 26 și este marea preoteasă și îndrăgostiții. Deci, dragilor, și energia generală steaua. O zi în care putem să ne îndeplinim anumite dorințe dacă ținem cont de informațiile care vin către noi. Poate aflăm secrete importante, un moment în care putem să încercăm lucruri noi care țin de plăcerile noastre, de pasiunile noastre. Poate fi o zi în care aflăm un lucru important care ține, dragilor, de o schimbare pe care vrem să o facem. De ce nu? O zi cu înțelepciune, ziua de sâmbătă. Văd multă pasiune aici, foarte multă voie bună. Posibil tot felul de alegeri pe care le avem de făcut, iarăși pentru ziua de sâmbătă și este o zi frumoasă pentru a ne deschide către noutăți. Către noutăți care aparent pot părea destul de greu de atins, însă în realitate putem să găsim soluția potrivită. Mergem mai departe pentru ziua de duminică, pe care eu o consider așa ușor specială. Avem 2 și cu 7, 9, da? totuși e data de 27. Eu am luat arcana majoră numărul 2, Marea Preoteasă și Faietonul, arcana majoră numărul 7. Însă e interesant că această lună are vibrația Eremitului, arcana majoră numărul 9. Și dacă stăm să ne uităm... Cine știe, poate fi o zi cu intuiție, cu secrete, foarte multe secrete, drumuri pe care le putem face în locuri mai ascunse, în locuri în care să medităm, plimbări în aer liber. Acum nu știu cum o să fie vremea, însă ar fi favorabil să facem acest lucru și poate veni ziua de duminică... Așa ca o provocare, pe de o parte, care să ne ajute, care să ne înalțe, care să ne facă să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pot apărea tot felul de provocări care țin de ideea aceasta de a ne împărți între două locuri, două situații, două persoane. Dar eu tare tind să cred că e o zi cu intuiție, iarăși foarte multă intuiție. Poate avem ocazia să găsim un punct de mijloc, avem ocazia să găsim informația necesară, soluția necesară pentru a ne călăuzi drumul. E adevărat, e și o zi a iluziilor, ziua de duminică, în care nu prea o să știm așa pe unde mergem, pe unde ne încadrăm, dar ideea este că dacă ne ascultăm intuiția și dacă luăm lucrurile încet, sigur, cu siguranță lucrurile vor fi mult mai pozitive. Cred că deja pășim într-o altă etapă, să știți, la nivel colectiv vorbind, chiar se simte o cu totul și cu totul altă energie. Iar dacă o să încercați să vă detașați puțin de tot felul de informații mai puțin plăcute, o să, o să vedeți că e o perioadă cu soluții inedite la problemele noastre personale, profesionale, în general în lume. Și vreau să vedem acum și două cărți. O să iau o carte pentru ziua de sâmbătă, o carte pentru duminică și un sfat general. Hai să vedem, avem sâmbătă, duminică și ăsta este sfatul general. Avem aici să fim, să ne lăsăm, să fim sălbatici, cum s-ar spune. Da? Și asta e bine, deci... Vorbește și despre steaua, da? care este în ziua de sâmbătă. E interesant că steaua este cartea vărsătorului în tarot. Discutăm despre ziua lui Saturn, care guvernează, printre altele, și vărsătorul. 
Deci aici m-aș gândi foarte mult la ideea aceasta de a fi autentic și de a ne arăta celorlalți, familiei, prietenilor, exact așa cum suntem noi. Hai să vedem general încă o carte, da? Wow! Să dezlănțuim ce este mai bun din noi. Foarte, foarte frumos! Deci eu cred că este un weekend în care... Putem să vedem lucrurile într-o cu totul și cu totul altă perspectivă și da, putem să fim noi înșine, putem să fim autentici, sinceri. Foarte interesant, deci e un weekend în care putem să fim noi înșine, putem să spunem adevărul și putem să găsim soluții inedite. Pentru ziua de sâmbătă avem următorul mesaj să ne gândim bine, să gândim lucrurile bine, de ce nu? Poate chiar într-o manieră duală. Mi se pare interesant pentru că aici avem cartea gemenilor și asta este o lună nouă în gemeni, da? Mesajul. Și asta e bine. Poate pentru prima dată e bine să gândim lucrurile altfel, să le gândim mai pozitiv și să uh, ne gândim de două ori înainte să luăm o decizie, dar repet, care să țină în mod special de a fi autentici, de a fi sinceri, de a fi speciali. Pentru ziua de duminică, Mesajul este să mergem pentru ceea ce ne dorim noi, să mergem acolo unde simțim. Și e foarte interesant că poate fi un weekend exploziv, dar eu cred că poate fi un weekend extrem de frumos. Poate începem să simțim lucrurile ușor, ușor, pentru că pe 27 Mercur o să intre în berbec și aici iarăși avem o lună nouă în berbec. O să avem o lună nouă în berbec pe 1 aprilie, poate o să fac o filmare, să vă spun așa unde... Suntem uh, cu fiecare, mă rog, unde suntem fiecare dintre noi impactați. Așa că, dragilor, sâmbătă ne gândim bine și duminică acționăm. Duminică acționăm și în mod special se cere, repet, să fim autentici, să fim sinceri, să fim noi înșine, pentru că așa putem să rezolvăm multe, multe probleme. Și da, e un weekend în care începem să devenim mai curajoși, să spunem lucrurilor pe nume. Și acestea fiind spuse, vă invit la zodiile de care sunteți voi interesați. Nu uitați, ascultați și de la zodie și de la ascendent. Puteți să ascultați și de la zodiile uh, care sunt mai apropiate de voi, da? prieteni, familie, știu eu, cum simțiți voi. Dragi mei berbeci, da, au sărit deja mai multe cărți la voi și le lăsăm. S-au întors singure. Pentru voi să știți că este un weekend în care stați așa și vă gândiți foarte bine, cum anume să vă eliberați din niște temeri, din niște situații mai puțin plăcute, ca să spun așa. Pentru cei mai mulți dintre voi, văd că, nu știu, ceva vă pune pe gânduri, ceva ce ține de un drum scurt, ceva ce ține de un nou început, poate de o persoană care este departe de voi. Văd o noutate care apare care poate avea legătură cu o nouă persoană, cu o noutate care ține de zona locului de muncă. Unii berbeci poate mergeți într-un loc nou, vreți să faceți lucrurile diferite. Și hai să vedem totuși de ce vă este teamă sau de ce tot ezitați, pentru că o să aveți tendința să stați puțin singuri, să analizați lucrurile, să vedeți încotro vă îndreptați. Da, văd că sperați voi foarte mult ceva anume, dar vă este teamă. Vă este teamă de această noutate, vă este teamă de acest nou început. Și văd că cineva vine către voi, cineva face un drum sau voi faceți un drum. Da? Poate cine știe, intrați în contact cu o persoană, vă dă un telefon, vorbiți pe internet, o persoană mai tânără sau o persoană care este ca un copil pentru voi sau care este, știu eu, ca un suflet pereche. Este cineva care este foarte aglomerat sau foarte aglomerat în ziua de sâmbătă și mai văd aici că unii berbeci posibil chiar să vă gândiți foarte serios ca începând cu acest weekend să vă schimbați uh, felul în care aveți părul, să vă schimbați foarte mult modul în care sunteți, căpătați mai multă încredere și asta este foarte bine. Ia să vedem ce faceți voi exact. Da, posibil unii berbeci chiar să vă gândiți serios, să faceți schimbări din acest punct de vedere, însă văd și noutăți care țin de planul acesta fizic, noutăți care țin de mâncare, de haine, poate o nouă persoană, cine știe, pe care o cunoașteți. 
posibil și acest lucru. Și ia uitați că totuși e cu împlinire. Primiți o veste bună, apare o noutate plăcută în familie, dintr-un drum scurt. Dragi mei tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Și voi aveți pajul de cupe. Primiți niște vești bune în acest weekend, să știți. Poate cunoașteți persoane noi. Vă văd foarte curioși. Foarte, foarte curioși, într-o situație destul de apăsătoare, o situație care ține de un final, de ceva anume. Și tot acest paș de cupe vă spune despre faptul că poate e bine să vă ascultați puțin și inima voastră, dar să fiți și curioși asupra unor lucruri. Alții e ca și cum nu prea vă place că sunteți în vizorul cuiva sau cineva vă scoate din zona de confort, cineva stă prea mult cu ochii pe voi. Și văd aici că unii tauri nu prea se simt în largul lor dintr-un anumit punct de vedere. Poate avea legătură cu un grup de oameni, cu o petrecere, cu o întâlnire, poate cu ceva ce se întâmplă în familie. E un moment așa de relaxare, dar pe care unii tauri vor vrea foarte mult să-l petreacă așa mai singuri, mai retrași. Mai aveți aici un cavaler de spade care vine cu un eveniment total neașteptat. Poate să fie vorba de o discuție mai acidă, o discuție care să vă ajute să clarificați anumite elemente. Știu, e cineva care tot e cu ochii pe voi, tot stă, vă spionează, se interesează, parcă nu puteți să scăpați de această persoană sau de această situație și unii tauri posibil chiar să răbufniți. Are legătură cu o revedere. Însă, în urma acestei discuții mai aprinse, văd că reușiți să vă împăcați cu cineva sau reușiți să echilibrați o situație printr-un nou mod de a acționa. În final aveți justiția care vine cu o clarificare de situație. Poate auziți ceva ce ține de o căsătorie, de un divorț. Poate vă interesați cum anume e legal să faceți anumite demersuri, posibil și acest aspect pentru unii tauri. Însă, nu știu, e cineva aici care știți că își cam urmărește interesul, adică încercați să fiți atenți la această clarificare. Poate cineva tot evită să vă spună ceva anume. Se cere de la voi să apelați la etică, la principii, la morală și de ce nu poate chiar ideea aceasta de spiritualitate v-ar putea ajuta, de credință. Pentru că, repet, sunt niște lucruri aici care nu sunt chiar atât de transparente și poate e bine să lăsați, eu știu, o anumită teamă deoparte și să vă lăsați la roata destinului, pentru că roata destinului vă duce acolo fix unde trebuie. Dragii mei gemeni, voi aveți șapte de spade, ceva nu vă place aici sau vă furișați dintr-o situație în favoarea voastră. Da, e ceva ce are legătură cu două persoane mai tinere da, sau ceva ce are legătură cu niște activități mai tinerești sau care vă nu prea vi se par atât de importante și ca și cum vă cam sustrageți de acolo, nu prea vreți voi să aveți de-a face. Ia să vedem. Și are legătură cu ideea aceasta de a învăța sau cu un grup de oameni, un grup de prieteni ceva încercați voi aici să faceți și văd că e ceva ce ține de un drum scurt. Mai văd aici nebunul care vine cu noutăți, cu o persoană nouă pe care o puteți cunoaște sau persoane noi. O noutate pentru sufletul vostru, iarăși pentru unii gemeni, dar e ca o nebunie pe care vreți să o faceți. Și asupra care văd că stați puțin pe gânduri, da? Posibil Mercur care intră în berbec să vă facă de acolo mai plin de viață, mai pozitivi, mai curajoși. Rezultatul final, treiul de spade. Deci, dragi doamne, nu mai ezitați, luați și acționați. Treiul de spade vine cu o senzație de dezamăgire, de, nu știu, o decizie care presupune să vă frângeți inima, cum s-ar spune. Și poate avea legătură cu niște informații pe care le aflați, cu niște secrete. Sau pentru alți gemeni poate avea legătură cu ceva ce ține de zona aceasta a spiritualității. Dar tocmai pentru faptul că nu sunteți deschiși la noutăți și încercați voi aici să vă mențineți tari, încercați să fiți ceva mai uh, 
sigur pe voi, da? Deci, dragi gemeni, e un weekend frumos în care e bine să fiți deschiși la noutăți. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi. Și aveți regina de cupe, energia primă și pajul de monede. Voi intrați în contact cu niște lucruri noi în acest weekend, care pot ține de o persoană mai tânără, care studiază, poate e vorba de două surse de venit ale cuiva. Sau e ca și cum analizați voi două oferte, analizați două posibilități care pot ține de zona voastră profesională, de zona voastră financiară. Poate mergeți în două locuri, luați bani din două locuri, faceți ceva, dar e pe inima voastră și sunteți foarte sensibili în acest weekend. Poate primiți o veste care ține de o distanță mare, de străinătate pentru unii raci sau ceva care ține de internet sau vă faceți voi niște planuri pentru un termen mai lung. Dar uitați cât de bucuroși sunteți și cât de plin de viață. Poate reluați legătura cu o persoană, cine știe, sau în sfârșit găsiți o soluție la o problemă, doar că nu se concretizează chiar acum în acest weekend. Mai e nevoie să așteptați. Pur și simplu găsiți soluția, dar mai e de așteptat. Mai aveți magicianul. Lucrați la ceva cu mâinile în acest weekend. Învățați ceva nou, pentru că aveți și pajul de monede. Faceți ceva nou de mâncare. Acționați într-un mod diferit, faceți curățenie diferit. Sau un iraci, e ca și cum vă faceți un inventar și vedeți ce vă mai trebuie, ce nu vă mai trebuie. Dar posibil ca acest lucru să-l faceți în secret sau să nu comunicați foarte mult cu ceilalți. Tot încercați voi aici să găsiți o soluție, însă sfatul ar fi să încercați să relaționați cu celelalte persoane. Rezultatul final, regina de spade. Deci ceva totuși se clarifică în acest weekend. Puteți avea o discuție mai clarificatoare, mai diferită. De asemenea, dragii mei raci, văd o femeie mai rece, mai dificilă, care poate avea un rol important și poate fi o femeie mai cunoscută sau o femeie la care se ajunge greu. Totuși văd că faptul că voi vreți să impuneți mai mult respect în acest weekend o să vă ajute foarte, foarte mult. O să vă ajute mult să clarificați o situație și cine știe... Poate sunteți mai apreciați, mai iubiți, mai altfel, da? ca să spun așa. Dragi mei lei, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Și voi aveți un patru de cupe. O stare... De ne neplăcere, dar nu neapărat într-un sens negativ. Totuși văd că sunteți într-o poziție foarte bună, foarte înaltă și unii lei posibil să capete o mai mare încredere în forțele proprii și să îi subestimați pe ceilalți. Dar nu mă refer acum într-un sens negativ, ci pur și simplu faptul că ceea ce vine către voi nu prea vă place, nu prea vă convine, parcă vreți mai mult de atât, parcă voi considerați că meritați mai mult de atât. V-ați obișnuit într-o anumită manieră și acum vă este diferit și vă este dificil. Poate avea legătură cu o persoană mai rece, mai detașată, știu eu, e o persoană mai sinceră, mai transparentă, care nu stă foarte mult să vă mângâi acolo pe cap, nu stă foarte mult să, să vă spună cuvinte de laudă. În schimb, e o persoană foarte apropiată vouă, e o persoană nouă pe care o cunoașteți, dar care... Cine știe, poate vă ajută să vedeți lucrurile mai clar. Alții, așa cum am spus, e ca și cum vă respectați mai mult în acest weekend și mai aveți și un nou de bâte. Totuși, sunteți ușor temători aici, într-o anumită situație. Ușor temători și ia să vedem de ce. Obosiți, vă văd. Da, e vorba de o teamă, da? E vorba de... Uh... Teamă de necunoscut, teamă de evenimente neașteptate și poate e bine să, să faceți acest drum pe care îl aveți de făcut. Cel puțin dacă sunteți invitați undeva, nu vă fie teamă, mergeți tot înainte și fiți deschiși voi la schimbări. În final aveți regina de monede. 
ori niște bani pe care îi primiți, ori vă răsfățați în acest weekend. Poate chiar intrați în contact cu o persoană foarte stabilă din punct de vedere financiar, dar pentru unii lei văd că aveți o victorie, ori în legătură cu această femeie, ori este o victorie care ține de planul acesta material, de planul fizic. Și asta este foarte, foarte bine, deci... E ceva, nu știu, e în elementul vostru. Posibil până la urmă să conștientizați că e cazul să renunțați la anumite temeri și să mergeți tot mai departe. Dragi fecioare, ce faceți voi în weekend? Aveți puterea. Da. Sunteți ușor provocați sau e un weekend cu pasiune. Wow. Și e ceva ce ține de emoțiile voastre. Poate avea legătură cu un bărbat mai emoțional, un bărbat care are parte de o victorie. Pentru bărbați poate e o victorie pentru inima voastră, pentru sufletelul vostru. Și ia uitați cât de bucuror sunteți aici și cât de sigur pe propria persoană. Dar în egală măsură să știți că e o provocare care apare ori de pe zona sănătății, ori din partea unei persoane care consumă multe lichide sau e o persoană mai sensibilă din fire, care știu eu poate are niște probleme de sănătate, posibil și acest lucru. Totuși văd că ceva se încheie, o tensiune care ține de familia voastră, de un ideal pe care îl aveți. Mai văd aici un șapte de cupe. Vă faceți multe planuri în acest weekend sau visați frumos cu ochii deschiși la o anumită persoană. Însă, dragi fecioare, acest vis frumos cu ochii deschiși e bun, dar e bine să mai coborâți puțin și cu picioarele pe pământ. Ia să vedem. Parcă primiți niște bani, dați niște bani sau reușiți să ajungeți la o soluție atunci când vine vorba de a împărți ceva sau de a cumpăra ceva. Unii poate vă dați comandă de ceva anume și vă gândiți că wow, cât de fain o să fie. Totuși văd că ceva se mișcă cu roata destinului aici. Deci lucrurile încep să meargă într-o direcție total neașteptată. Iar în final văd șase de monede. Faceți cadouri, primiți cadouri, rezolvați ceva care ține de bani, repet pentru alții dintre voi. Dar încercați totuși să fiți atenți la o împărțire de bani, pentru că e cineva care o să tragă mult mai mult în propria, mă rog, sau spre propria persoană. Poate, cine știe, pentru alții tare mult v-ați dorit să se clarifice o situație, se clarifică, în schimb, dragi fecioare, se cere să vedeți și voi lucrurile într-o manieră așa mai realistă, cum s-ar spune. Da? Poate cine știe încercați să convingeți pe cineva de ceva anume și vă iese planul, cum s-ar spune. Și poate e ceva ce ține și de un drum, cine știe. Sau de o mutare, de o schimbare. Dragi balanțe, Voi aveți puterea. Interesant. Și luna. O discuție pe care o aveți în acest weekend cu o femeie sau o discuție cumva mai ascunsă, mai aparte. Aveți voi acolo niște planuri, veți acționați dintr-un anumit punct de vedere și poate fi ceva ce ține de o relație veche și de o încheiere sau de o altă etapă în care pășiți într-o relație, dar poate e o relație mai ascunsă sau e o relație în care misterul și chimia sunt la ele acasă. Hai să vedem. Totuși e posibil să țineți în voi da, toată această lucră, adică nu prea vă văd să comunicați foarte mult. Și văd o victorie, o veste bună de care aflați, care vă ajută, care vă surprinde, iarăși, și care poate avea legătură cu o împăcare, cu o asociere, cu un contract, cu un parteneriat, iar pentru alții poate avea legătură cu o persoană foarte dragă vouă. Cine știe, poate chiar discutăm, dragi balanțe, despre o întâlnire. O întâlnire și o veste bună de care aflați. În final aveți regele de bâte. Parcă aveți un chef aparte să trăiți, aveți un chef aparte să, să spuneți lucrurilor pe nume. 
Văd aici un bărbat foarte plin de viață, pozitiv, care știe ce vrea, e un bărbat așezat, cineva care pur și simplu vine așa în viața voastră și vă oferă multă speranță, cum s-ar spune. Wow, dar văd foarte multă pasiune. Dacă sunteți bărbat, văd că aveți de făcut o alegere sau în relația în care sunteți, o pasiune foarte mare în acest weekend. Parcă reușiți să ieșiți dintr-un blocaj. În sfârșit puteți să vă exprimați liber. Și asta e foarte, foarte bine. Dacă sunteți femeie, e vorba de o întâlnire cu un asemenea bărbat, de o conversație pe care o aveți și care este ex extrem de plăcută. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Și voi aveți faietonul. Mergeți undeva. Bucuroși! Provocați, dar și temători. Vă este teamă de ceva anume. Teamă de un final, teamă de a nu se afla ceva, teamă de o reîntâlnire. E un weekend destul de apăsător pentru unii scorpioni, dar nu neapărat într-un sens negativ. Faetonul vine cu o provocare aici. O provocare care, da, ține de un drum sau ține de faptul că sunteți puși într-o situație în care trebuie să țineți în frâu două extreme, două situații, două relații, știu eu. Apare un element de noutate, poate o nouă persoană pe care o cunoașteți, cine știe, văd o nouă emoție, o nouă senzație pe care o trăiți și sunteți dornici de aventură, sunteți dornici să vă răsfățați în acest weekend și văd că, nu știu, ori mâncați ceva mai scump, ori mergeți într-un loc mai aparte. Dar poate fi ceva care ține și de familia voastră și de niște bani, că reușiți să rezolvați o situație. Mai văd aici 10 de cupe. Wow, dragilor! Un ideal care începe ușor, ușor să prindă contur. 10 de cupe este cartea familiei și vine aici cu o veste foarte bună pentru voi. Vă întâlniți cu un grup de oameni, dar sunteți mai retrași, mai temători, nu știu care e treaba. Uh, văd totuși o persoană care este foarte sigură pe ea, stabilă, e o persoană mai tradiționalistă, mai rădăcinată în propriile convingeri, care are un rol foarte important în bucuria asta a voastră de aici și încrederea și în încrederea în sine pe care o aveți. Rezultatul final aveți regele de spade, care vine cu niște planuri foarte bine puse la punct și care vine cu, cu discuții pe care le puteți avea legate de acte, hârtii, documente, legate de o persoană cu uniformă. Încercați totuși să fiți atenți aici la un inamic, da? să spun așa. Unii scorpioni chiar se gândesc serios să lase ceva în urmă, ceva în care au investit foarte, foarte mult, dar e ceva înalt. Pentru că pur și simplu parcă nu vă mai regăsiți într-o anumită situație. Parcă vreți și voi puțină liniște, pace. Poate v-ați făcut niște planuri și acum vă dați seama că nu are rost să le mai puneți în practică. Nu se mai merită. Totuși văd și un bărbat care este mai rece, mai detașat, mai dificil, e o persoană foarte rațională. Și poate o persoană care este foarte respectată, iarăși pentru alți scorpioni. Poate chiar voi deveniți așa, cine știe. Și vreți să fiți mai retrași, vreți să stați mai mult așa voi cu voi, tocmai pentru a desfășura lucrurile într-o manieră mai simpatică. Da? Și cine știe, unii scorpioni, poate e bine să apelați la etică, la morală, la principii și să nu luați așa la modul personal tot ceea ce se întâmplă. Dragii mei săgetători, Voi aveți regina de cupe. Interesant. Un weekend cu multă iubire. Un weekend în care sunteți mai sensibili și în care puteți să intrați în contact cu o femeie de la drum. Stau să faceți un drum către un loc foarte drag inimii voastre pentru alți săgetători. Vă văd mult mai sensibil. S-a întors o carte. 
Bun, uh, poate fi un moment în care, nu știu, oriceva nu vă convine, care ține de o femeie, ori e vorba de faptul că unii săgetători chiar vă urmăriți propriul interes într-o anumită situație. Tot stați aici pe gânduri și încercați să, să găsiți cea mai bună variantă pentru voi. Mai aveți magicianul, ceea ce înseamnă că unii vă faceți inventarul, faceți aici o adunare, vedeți ce anume aveți la dispoziție, tocmai pentru a merge mai departe, tocmai pentru a găsi o soluție, cum s-ar spune. S-a întors cartea steaua. Deci voi văd că simtiți undeva la nivel înalt, simtiți undeva sus, vă doriți ceva extrem de mult și da... Poate dacă încercați să vă mai informați puțin dintr-o zona internetului sau să vă informați puțin cum anume ar sta lucrurile pe un termen mai lung sau unde anume puteți să ajungeți, cât de sus puteți să ajungeți undeva anume, asta va fi chiar benefic. Rezultatul final este nouă de băte. Totuși ușor temători sunteți și parcă sunteți și ușor obosiți într-o anumită situație. Da? Poate avea legătură cu o noutate, cu un loc nou o persoană nouă pe care o puteți cunoaște. Dar discutăm și despre o încheiere de ciclu, despre o soluție pe care o găsiți, dar în fața cărei și sunteți așa ușor temători, dragi săgetători. Fiți voi înși vă în acest weekend pentru că o să aveți foarte mult ajutor din acest punct de vedere. Dragii mei capricorni, ce faceți în acest weekend? Și voi aveți regele de monede. Hmm, interesant. Și optul de bâte. Aveți o discuție în familie sau într-un grup de oameni, într-o situație de blocaj, care ține de un drum, de o schimbare, de o mutare și văd că această discuție vă prinde bine, pentru că începeți să vă recapătați încrederea în propria persoană. Văd un succes, o veste bună care apare. Pentru cei mai mulți dintre voi, mai ales dacă sunteți doamnă sau domnișoară, văd o nouă persoană pe care o puteți cunoaște. E o persoană care vă seamănă sau să aflați o noutate plăcută despre o astfel de persoană, un frate sau un prieten, poate chiar persoana iubită. Însă, în general vorbind, poate fi un weekend în care capricornii chiar acționează într-un mod total ieșit din comun. Mai aveți aici iarăși magicianul care vine cu niște lucruri mai speciale. Magicianul vine cu tot felul de elemente pe care trebuie să le puneți în ordine. Parcă v-a venit ideea, sunteți bucuroși și acum încercați să vedeți cum anume puteți să acționați. Și văd că nu știu, găsiți soluția, așa nume că începeți să ridicați ștacheta foarte sus și vreți să dărmați anumite lucruri, anumite relații. Vă dați seama că erau niște construcții în jurul vostru, adică prietenii, iubire, bani, principii de viață, un mod de a acționa. Vă dați voi seama că sunt anumite lucruri care văd Trăgeau în jos și gata, vreți total ceva nou și asta e perfect, e un weekend fantastic pentru așa ceva. Șaptele de spate vine cu, um, cu dorința voastră de a vă urmări și propriul interes, că parcă v-ați săturat aici să tot stați în interesul celorlalți. Da? Sunteți foarte mult puși pe gânduri, cum anume să faceți ca lucrurile să fie în favoarea voastră, mai meditați, mai analizați lucrurile să încercați să fiți atenți și la discuțiile pe care le aveți cu ceilalți pentru că pot fi tot felul de personaje în jurul vostru. Nu încercați să vă asumați voi toate responsabilitățile ci din contra încercați să luați atitudine. Încercați să mai cereți ajutorul celorlalți. Dragii mei vărsători! Voi aveți optul de spade, care vine cu un blocaj. Simțiți blocați într-o situație, mai izolați. Ceva ce ține, nu știu, de o, de o veste pe care tot ați așteptat-o. Vă dați seama că e cazul să fiți ceva mai înțelepți. Vă dați seama că e cazul să acționați într-un mod ușor diferit. Apar, e adevărat, tot felul de schimbări în viața voastră, începând cu acest weekend. Dar poate această stare de izolare sau această senzație că sunteți 
că nu puteți acționa, v-ar putea schimba mult părerea, v-ar putea face mai înțelepți. Da? 10 de bâte, ia uitați, voi pur și simplu vă asumați niște lucruri care nu vă aparțin, iar pentru vărsătorii care se află în situații limită, să știți că în acest weekend se pot amplifica, tocmai pentru a vă face să vă dați seama că e nevoie să renunțați la ele, da? E nevoie să faceți acest lucru, să vă mai urmăriți puțin și propriul vostru interes. Da? Bun, mai departe aveți lumea, wow, care vine cu o încheiere de situație, de relație și exact ce spuneam mai devreme, e cazul să puneți punct la ceva. Reușiți să finalizați un proiect sau ceva anume. Să finalizați o situație care ține de singurătate sau o situație care ține de o problemă financiară. Și vă văd foarte plin de viață și dornici da, să sperați și să știți că această speranță poate deveni realitate, adică lucrurile se mișcă încet și sigur. Mai aveți aici un șase de cupe care vine cu o întâlnire sau cineva vrea să ia legătura cu voi, e vorba de o persoană mai tânără, o persoană care este ca un copil pentru voi, o persoană dulce, iubitoare. Poate avea legătură cu un bărbat sau pentru unii vărsători e ca și cum intrați în contact cu o persoană dintr-un mediu vechi, dintr-un mediu diferit. Poate în relația în care sunteți voi lucrurile încep să capete o cu totul și cu totul altă formă. Discutăm de mai multe emoții pe care le aveți. Faptul că relația se încheagă iar și acest aspect poate fi destul de interesant. Dragi mei pești! Voi aveți regele de bâte. Hmm. Un weekend în care doriți să vă distrați, doriți să acționați și unii, posibil, chiar cine știe, să lăsați anumite lucruri în urmă, anumite idei în urmă, care țin de un copil, de niște iluzii, de zona locului de muncă sau care țin de o persoană mai tânără. Unii e ca și cum spuneți, gata, am abandonat proiectul până aici și eu nu mai pot mai departe. Și regele de bâte vine și vă dă multă speranță, vine și vă încurajează. Acționați într-un mod aparte. Iarăși, wow! Poate e vorba de o decizie importantă pe care o luați, dar pentru unii pești e ca și cum vă crește pofta de viață. În sfârșit, sunteți mult mai plini de viață. Poate fi o nouă persoană care apare în viața voastră și care vă împlinește, care vă tentează pe voi să faceți o anumită alegere în viața voastră personală sau în general vorbim. E cineva care vă pune pe gânduri și văd un șase de bâte, adică o victorie, o reușită, o veste bună de care aflați, dragii mei pești. Wow! Această veste bună poate avea legătură cu niște bani pentru unii pești sau cu o importantă sursă de venit. Cu o femeie care stă bine financiar, iarăși. Rezultatul final, 4 de bâte. O sărbătoare, sărbătoriți ceva, vă răsfățați. 4 de bâte vine cu un eveniment frumos. Vă vin niște persoane în vizită, mergeți voi undeva, ieșiți undeva. Asta înseamnă patru de bâte. Dar, dragii mei pești, încercați ca, ca, ca nu știu, în cadrul acestei întâlniri, da, să rămâneți și cu picioarele pe pământ. Șapte de cupe reprezintă cartea iluziilor. Eu nu spun că nu o să vă simțiți bine la această întâlnire sau uh, în contextul acestei situații, însă încercați să stați puțin cu picioarele pe pământ pentru că nu tot ce zboară se mănâncă. Posibil să vă așteptați la niște cuvinte mult mai de laudă, mult mai de apreciere și cu încolo o să vă treziți că cineva spune lucrurilor pe nume, cineva este mai dur, mai dură. Bun, dragii mei pești, da, e un weekend intens și pentru voi, dar nu uitați, fiți autentici că o să vă ajute foarte mult. Dragilor, acestea au fost citirile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de un weekend minunat în care să fiți voi înși vă, în care să spuneți lucrurilor pe nume și eu vă îmbrățișesc cu drag și să ne revedem cu bine și la alte filmuri.